안녕하세요 캠핑지입니다 제가 저번에 한번 Q&A를 한다고 말씀드렸는데 질문을 추려서 오늘 이렇게 Q&A를 준비를 해봤어요 며칠 전에 한번 벤이랑 산책을 가면서 저희가 좋아하는 숲에서 Q&A를 찍어보려고 했는데 그날 모기가 정말 너무너무 많이 있어가지고 촬영을 하다가 집으로 왔어요 도저히 안 되겠다 싶어가지고 시작해보도록 하겠습니다 첫 번째 질문, MBTI가 궁금해요. 제 MBTI는 INFP고요. 인프피입니다. 혈액형이요. 제 혈액형은 A형입니다. 무슨 과를 전공하셨는지 궁금해요. 공대생 같은 면모. 제가 막 봉봉이도 만들고 집도 꾸미고 이래서 공대생이냐 이런 말을 많이 남겨주셨는데 전혀 다른 음악을 전공했어요. 유튜브는 어떤 계기로 시작했나요? 정말 오래된 취미 중 하나가 사진을 찍는 거였는데 저희 아버지가 제가 중학생 때쯤 작은 카메라를 이제 사오셨어요 그걸 가지고 사진을 찍는 게 너무너무 재밌더라고요 그래서 그때부터 취미를 가지고 있었고요 그때 당시에 이제 캠핑을 혼자 다녔을 때였는데 영상으로 좀 기록을 남기면 좋겠다 해서 그때부터 영상에 좀 관심이 생겨서 그렇게 유튜브를 시작하게 되었어요 텐션이 가장 높을 때가 언제이신가요? 텐션이 가장 높을 때? <웃음> 시도해보지 않은 일들을 도전할 때제 오래된 친구들을 만날 때 텐션이 좀 높아지는 것 같아요 <웃음> 성격이 긍정적이신가요? 우울한 감정에 휩싸이면 어떻게 벗어나시나요? 긍정적인 성격의 수치가 100이라고 치면 65, 75 정도 되는 것 같아요 안 좋은 일이 있거나 우울할 때는 동굴에서 너무 깊이 들어가지 않으려고 스스로가 좀 노력을 하는 편이고요. 제 힘으로 할수 없는 일들이면 최대한 잊어먹으려고 노력을 하는 편이에요. 그래도 너무너무 내 마음이 우울하다 하면 은 제가 여러 가지를 시도를 해봤었는데 가장 효과적인 거는 책을 보는 거더라고요 항상 힘든 일이 있거나 좀 생각이 정리가 좀 필요할 때는 제가 제일 좋아하는 서점에 가서 거기서 좀 책을 읽다 오거나 읽고 싶은 책을 몽땅 <웃음> 사와요 그 감정이 좀 사라질 때까지 책을 보려고 하고 있어요 연애 중이신지 궁금하네요 지금은 연애를 하고 있지 않습니다 혼자 살고 있는지 가족이랑 살고 있는지 독립을 했고요 혼자 살고 있습니다 이 살고 있는 이 집은 본가랑 굉장히 가까운 편이라서 네, 가까워요 옥탑방 브이로그 가끔 올리실 계획은 없으신가요? 옥탑방 브이로그 보고 싶으신가요? 안 그래도 생각은 하고 있는데 집 내부 같은 경우에는 카메라 안 켜고 혼자 봉봉이 칠했던 그 남은 페인트로 그냥 혼자 사부작 이렇게 문틀도 칠하고 혼을 보기는 했는데 글쎄요 더 이상 손볼 데가 없어가지고 <웃음> 어떤 걸 보여드려야 될지 고민이 좀 돼요 캠핑 외에 어떤 취미가 있으신지 궁금해요 액티비티한 것들을 굉장히 좋아하는 편이에요 배드민턴, 볼링 볼링은 저희 진짜 오래된 취미 중에 하나였고요 무릎 부상 때문에 못하고 있어요 농구도 게임을 할수 있는 건 아니지만 골대에 공 넣는 게 너무 재밌더라고요 여행이 취미가 될수 있나? 배낭여행 다니는 걸 굉장히 좋아해서 해외여행을 갈 때도 티셔츠 한두 개만 챙겨가지고 <웃음> 요만한 배낭에 정말 필요한 것만 챙겨서 떠나는 여행을 엄청 좋아해요 왜 채널 이름이 캠핑지인가요? 제 이름이 주희인데 주희를 빨리 하면 쥐가 돼요 친한 친구들이 맨날 쥐암 오늘도 캠핑가? 어렸을 때부터 쥐야 이렇게 얘기를 해서 캠핑을 엄청 좋아하는 주희 이렇게 해서 캠핑지라고 했습니다 향후에 추구하는 또 다른 계획한 삶이 있으신지 꿈이요? 궁금해요 일단 저의 꿈은 튼튼한 사륜 자동차로 캠핑카를 새롭게 만들어서 
세계 여행을 가는 게 저의 꿈이고요. 그리고 제가 정말 어렸을 때부터 좋아하던 책 장르가 에세이 책이었는데 웬만한 정말 여행 에세이란 에세이 책은 다 봤던 시절이 있어요. 제가 좋아하는 작가분이 여행하면서 촬영한 이제 사진이랑 본인이 쓴 그런 글로 해서 이제 여행하면서 들었던 앨범이랑 같이 이렇게 패키지로 책을 판매를 하는 걸 봤어요. 재밌게 읽었던 책이었는데 나도 여행과 사진과 그리고 음악을 너무너무 사랑하니까 언젠간 나도 내 이야기가 담긴 그런 에세이 책을 쓰면 좋겠다 라고 생각을 했어서 그것도 꿈 중에 하나예요 차박은 어떤 계기로 시작했나요? 유튜브 하기 전에 캠핑 다닐 때 그때 당시에는 그렇게 캠핑카가 많지 않았던 시절이었거든요 저는 이제 텐트로 캠핑을 하고 있었고 제가 좋아하는 외국 유튜버 분이 계셨는데 자동차를 개조를 해서 차박을 다니시는 거예요 캠핑카 여행을 강아지랑 같이 다니는 거 보고 와 저거다 <웃음> 너무 좋다 캠핑카가 그 안전한 그런 느낌도 있고 내차 타고 어디든 편안하게 가서 가볍게 캠핑을 할수 있겠다 생각이 들어서 그때 당시에 문방구 가가지고 하드보드지를 사와서 혼자 막 잘라보면서 그 캠핑카 실내 내부를 막 꾸며봤어요 스타렉스를 기반으로 모형을 만들었었어요 어느 나라를 방문하고 싶어요 그리고 그 이유 스위스는 안 가본 나라라서 스위스를 한번 가보고 싶고 자연 풍경이 정말 말도 안 되게 너무너무 예쁘더라고요. 물가가 좀 많이 비싸다고 하지만 스위스는 한번 좀 가보고 싶어요. 첫 캠핑은 언제 누구랑 어디로 가셨나요? 제첫 캠핑은 아마 초등학생? 저희 아빠 그리고 저희 엄마, 제 동생 이렇게 가족끼리 첫 캠핑을 이제 갔는데 고등학교 때까지 갔던 것 같은데 저희 아버지는 휴가철만 되면 은 파랑색 엄청 큰 텐트 있는데 그거를 맨날 차에 실어가지고 그때 당시에는 이제 캠핑장이 지금처럼 활성화되어 있지 않던 시절이니까 해수욕장에서도 자고 계곡에서도 자고 전국 방방 곳곳 그 텐트와 함께 온 가족이 <웃음> 캠핑을 다녔어요 제일 마음에 들었던 최애 캠핑장은 어디셨나요? 아 이것도 너무 많아 아 진짜 다 좋았는데 아 저는 거기도 되게 좋았어요 황매산 오토캠핑장인가? 거기도 정말 정말 너무너무 예쁘고 와 뭐지? 싶었던 캠핑장이었어요 괜히 생기고 나서는 괜히 좀더 편하게 놀수 있는 곳이 좀 좋아서 얼마 전에 갔던 개똥이네 캠핑장도 좋았고 아 근데 태안도 되게 좋았는데 제가 이름이 지금 다 기억이 안 나가지고 네, 여기에다가 써놓겠습니다 캠핑할 때 화장실 문제는 어떻게 해결하시나요? 백패킹 할 때는 요만한 소변 봉투가 따로 있어요 이 봉투 안에는 소변 응고제가 들어있어서 그게 굳어요 우리나라가 좀 화장실이 잘돼 있어가지고 웬만한 이제 캠핑장에서는 캠핑장 화장실을 사용을 하고요 만약에 이제 노지로 갔다 봉봉이 안에서 통이 있어요 이것도 뭐 다이소에서 팔면은 뭐이 정도면 괜찮다 하는 <웃음> 통을 찾으실 수 있을 거예요 인터넷에 응고제라고 치면 나오거든요 그래서 따로 그 응고제를 구매를 하셔서 봉투도 하나 좀 이렇게 팔거든요 이렇게 하면 좀 편안하고 위생적으로 네, 사용할 수 있습니다 궁금증이 해결되셨나요? <웃음> 강아지와 캠핑할 때 팁이 있을까요? 캠핑장 고르실 때 기준도 궁금해요 반려견이 동반이 되는 곳이냐 안 되는 곳이냐 이게 가장 중요하고요 흙이 많은 곳 잔디가 있다거나 사이트 간격이 너무 좁지 않은 곳 그런 곳을 좀 찾는 것 같아요 캠핑을 해야겠다고 생각한 이유요 제 재생 목록에 보면 자작곡이라는 곡을 하나 쓴게 있는데 캠핑을 시작하게 된 이유에 대해서 가사랑 곡을 이제 썼거든요 그 가사 내용처럼 저희 아빠 덕분에 캠핑을 시작하게 됐고 옛날에는 그게 정말 내 친구들은 되게 좋은데 펜션 이런 데 가는데 우리는 왜 맨날 이런 비닐에서 잠을 자나 했었는데 나중에 좀 사회에서 막 이리치고 저리치고 하다 보니까 그게 좀 생각이 나더라고요 
그때 처음 이제 텐트를 구매해서 다녔었어요. 너무너무 재밌는 거예요. 말도 안 되게 너무 재밌어가지고 그렇게 시작하게 됐습니다. 산 같은 곳 가면 벌레도 많은데 벌레는 안 무서워 하시는 편인가요? 제가 원래 벌레를 정말 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 무서워했어요. 특히 거미. 근데 굉장히 친환경적인 그런 캠핑장에 가면 어 이게 뭐야? 하는 벌레들이 되게 많거든요. 한번 예전에 텐트 철수를 하는데 폴대에 웬 나뭇가지가 붙어있는 거예요. 손으로 톡 쳤죠. 나뭇가지인 줄 알고. 근데 그게 <웃음> 나뭇가지가 아니고 벌레였던 거예요. 자벌레라고. 누가 봐도 그건 나무였거든요. 세상에 진짜 믿을 나무 하나 없구나. 되게 그랬었는데 지금은 야 이건 안 되겠다 이런 벌레들 아닌 이상 많이 무뎌진 것 같아요. 자주 보다 보니까. 최애 캠핑용품들은? 일단 봉봉이가 포함이 되는 거라면 저는 일단 봉봉이. 봉봉이가 포함이 안 되는 그냥 일반 캠핑 용품들은 절대 버릴 수 없는 장비 중에 하나가 니모 아토미 그게 저의 첫 텐트였기 때문에 그게 가장 가장 최애 텐트고요 랜턴들 저는 랜턴 너무 좋아요 아기자기한 그런 작은 랜턴들을 좀 좋아하는 것 같아요 아, 화목난로 장박 때 쓰던 화목난로 그거는 너무너무 최애예요 그 화목난로에 장작 이렇게 패가지고 넣을 때 언제나 기분이 좋더라고요. 캠핑지님 장비들은 다 옥탑방에 두시나요? 장비들 보관법 궁금해요. 장비가 좀 나눠져서 보관이 되어 있는데요. 저희 집 안에 뭐 텐트들 이런 것들은 제 이제 방에 또 있고요. 큰 텐트들 있잖아요. 장박 텐트, 에어 텐트 이런 것들은 본가 베란다에 <웃음> 거기다가 보관을 해놓고 그리고 나머지는 차에 보관이 되어 있고 그 외에 또 장비들은 여기 뒤에 비안 맞게 이 타프로 맨날 가려놔서 그렇게 있습니다. 캠핑카를 만드실 때 제일 먼저 고려한 점이요. 나무였어요. 나무. 일반적으로 그 캠핑카 회사에서 만든 그런 나무가 그 나무를 쓰는 데는 분명한 이유가 있거든요. 우리나라는 이제 계절이 자주 바뀌는 나라이기 때문에 온도에 따라서 그 나무의 틀어짐이나 이런 정도가 덜하거든요. 그렇지만 저는 나무 결과 그 특유의 나무 느낌을 너무 좋아해서 나무 고를 때 조금 신중하게 했고 처음으로 이제 봉봉이 만들었을 때는 수납을 좀 자유롭게 많이 하는 게 좋다. 거기에 좀 중점을 뒀었고요. 그리고 앉아있을 때 편하고 잠도 좀 편하게 잘수 있는 모드를 만들려고 그걸 중점적으로 좀 생각을 했어요. 벤이 좀 더워하는 것 같아서 집으로 들어왔어요. 봉봉이 다시 개조할 생각이 있으신가요? 한다면 언제쯤 하실 건가요? 봉봉이는 지금 개조할 준비를 하고 있고요. 조만간입니다. 혼자 다니는 거에 대한 불안감이나 겁은 안 나시는지 궁금했어요. 일단은 봉봉이 안에서 잘 때는 방같이 정말 편안해서 봉봉이 안은 진짜 무서운 일이 없는 것 같아요. 혼자 캠핑 다닐 때 조금 무서웠던 기억이 있어가지고 아직도 겁이 나요. 촬영은 배우거나 관련 직업이 있는 거예요? 촬영은 이제 따로 배운 적은 없고요. 관련 직업도 없습니다. 아까 앞전에 이제 말씀드린 것처럼 정말 오래된 저의 취미입니다. 영상 색보정은 어플인가요? 어플이 따로 있는 게 아니고 사용하고 있는 그 프로그램 내에서 제가 색을 만져서 사용을 하고 있어요. 촬영 방법, 다양한 구도를 담고 있는데 혼자 촬영하신다고 하셔서 궁금해요. 네, 제 영상에 있는 드론을 포함해서 모든 촬영 영상은 혼자 갔기 때문에 네, 당연히 저 혼자 촬영한 영상물이고요. 제 개인적인 생각인데 좀 사진을 오랫동안 취미로 가지고 계시거나 좀 오랜 시간 사진을 찍으셨던 분이면 쉽게 접근할 수 있는 게 네, 영상인 것 같아요. 좀 다르긴 한데 <웃음> 그래도 구도 잡는 데는 좀 도움이 되지 않을까 싶습니다. 편집 촬영 실력이 대단하신데 독학만 하신 건지요? 네. 모든 거는 제가 그냥 혼자 <웃음> 네, 다 독학으로 한 거예요. 만약에 촬영 장비에 관련된 영상이 혹시 궁금하시다면 댓글 남겨주시면 정말 궁금하신 분들이 너무 많다 하면 은 영상을 한번 제작해보도록 하겠습니다. 
특이한 밀키트 제품 사이트 궁금해요. 특이한 거는 잘 모르겠고 제가 이제 식재료를 구입을 하는 곳이 두 군데예요. 하나는 이제 마켓컬리, 하나는 이제 쿠팡 프레쉬인데 제가 개인적으로 더 좋아하는 브랜드는 마켓컬리예요. 그 가방이 있는데 저희 집 이제 계단에다가 놔두면 은 배송해주시는 기사님이 그 안에다가 이제 제가 주문한 재료들을 넣어놓거든요. 불필요한 박스도 없고 뭐 쓰레기도 좀덜 나오는 편이라서 그리고 마켓컬리가 좀 맛있어요. 크루아상 생지도 그렇고 뭐 버터도 그렇고 맛있는 게 많은 것 같아요. 음식할 때 쓰레기 나오면 어떻게 처리하시는지 캠핑장에 그런 개수대랑 뭐 음식물 쓰레기 버리는 통이 있으니까 그렇게 보통은 쓰고요. 제주도처럼 제가 음식물을 버릴 수 없는 환경 있잖아요. 그런 데는 그 지역에 맞게 카드를 샀었어요, 편의점에서. 그래서 거기서 충전해서 그냥 통에다가 바로 버리는 거라고 하더라고요. 그럼 이제 결제가 되는 그런 시스템이었는데 그런 식으로 네. 장기 여행을 할 때는 그렇게 버립니다. 저희 집 근교로 갔다. 캠핑장도 아니다. 그럼 그건 당연히 집으로 당연히 들고 와야죠. 벤이 배변 훈련을 받은 건가요? 벤은 배변 훈련을 받은 적이 없어요. 저희 집으로 딱 처음 데려온 날 캔네일에서 하루 동안 안 나왔었어요. 막 물도 안 먹고 막 쉬아도 안 하고 이래서 아 진짜 좀 시간이 오래 걸릴 아이구나 라고 생각을 해서 최대한 천천히 다가가려고 굉장히 많이 노력했고 산책이라는 게 좋은 거구나 라는 그 기억을 심어주기까지 정말 많은 좀 시간이 걸렸고요. 산책을 좋아하면서부터는 이제 무조건 실외 배변이 시작된 거죠. 배는 실내 배변을 아예 안 하고 있습니다. 저희 집 마당에서도 아예 안 해요. 순하고 말잘 듣는 강아지 같은데 같이 캠핑 다닌데 어려운 점은 없으신가요? 지금에서야 벤이 이제 엄청나게 순하고 말도 잘 듣고 하지만 초반에 봤는데 뭐 벤이 없어. 산을 막다 찾아다니면 은 나뭇가지에 이제 벤 하네스가 걸려있고 저는 막또벤 찾으러 다니고 또 어느 날은 그 반려견 전용 캠핑장을 갔는데 아 그때 요리를 하고 있는데 누가 자꾸 쳐다보고 있는 것 같은 거예요. 요리를 하다가 이렇게 보니 어, 개구멍을 찾아가지고 우리 벤이 저기 울타리 밖에 있네? 내가 울타리 안에 있고 정말 일들이 많은데 벤가 있는 시간이 점점 점점 늘어나고 그런 순간들이 쌓이다 보니까 네, 아주 착한 강아지가 돼버렸어요. 벤은 저보다 매너가 좋아 보이는데 무슨 훈련을 하셨나요? 벤은 그 포획당했던 기억 때문에 목줄에 대한 그 거부감이 엄청 심했어요. 이 목줄이 아무렇지 않다는 걸 알려주기 위해서 강형욱 선생님 영상을 좀 많이 찾아봤었는데 이 영상대로 정말 많이 연습을 했고 이 목줄에 대한 이제 거부감이 없어질 때는 이 목줄을 채운 채로 의자를 놓고 여기를 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 연습을 집 안에서 좀 많이 했어요. 그리고 처음에는 이제 현관문 밖을 안 나가려고 했었거든요. 너무 무서워하니까. 처음에는 현관, 나중에는 계단, 그리고 나중에는 1층 그집 앞에, 그리고 나중에는 논두렁에서 연습했었어요. 그래서 점점점 이제 영역을 넓혔죠. 아 이만하면 됐다 하고 공원을 데려갔는데 저 말고도 다른 사람들이 굉장히 많잖아요. 조그만 소리에도 사람이 지나가도 엄청난 공포감을 느끼고 벤치 밑으로 막 숨고 꼬리는 항상 다리 사이에 이렇게 들어가 있고 겁이 엄청 많은 애였는데 지금은 뭐 산책 중독자예요. 벤을 어떻게 만나게 되었는지 궁금해요. 어느 날 우연히 이제 제 피드에 유명한 그런 인스타 계정도 아니었어요. 그때 당시에 그분 팔로우가 한 50몇 명? 지금 요 사진이 떠 있었어요. 그 계정에. 아, 뭔가 그냥 계속 계속 끌리는 거예요. 뭔가 자꾸 생각이 나고. 그래서 배는 이제 시 보호소에서 포획 땅에서 이제 온 아이였는데 엄청 먼 곳에 있었어요. 전라남도 광양 15호소에 있었는데 15호소에 같은 경우에는 일주일 안에 입양이 안 되면 은 안락사를 당하는 곳이에요. 다음 날인가? 네, 제 안락사 되는 날이어가지고 안 되겠다 하고 뭐 모르겠어요. 뭐 어떻게 뭐에 이끌려서 그냥 그 엄청 먼 곳을 차를 끌고 갔어요. 그 15호센터에 있던 소장님도 처음에 이제 제가 얘를 입양하겠다라고 말씀드리니까 의심 같은 거를 하셨어요. 멀리서 오고 이러니까 왜 이렇게 다큰 개를 왜 입양하냐. 이렇게 큰 아이들은 입양 확률이 거의 제로에 가깝다고 말씀을 또 주셨었거든요. 벤을 만났는데 
너무 덜덜 떨고 벤이랑 붙어있던 되게 닮은 애가 있는 거예요. 얘보다 좀 훨씬 작은 창살로 되어 있어요. 거기에 하나씩 들어있는데 벤이랑 되게 비슷한 애가 이렇게 엉덩이를 같이 둘이서 붙어 앉아 있는 거예요. 남매라고 하더라고요. 근데 저는 남매인지 꿈에도 몰랐고 전 당연히 이제 벤을 보고 간 거였으니까 저는 그때 너무 여유가 없었어가지고 그 동생도 못 데리고 갔어요. 이제 벤 동생한테 너무 미안한데 어, 조금만 기다려달라고 너도 좋은 사람 만나게 해주겠다고 하고 뱀만 제가 데려온 거예요. 뱀을 데려온 이후로부터 입양 철을 엄청 많이 알아봤어요. 좋은 환경에 보낼 수 있는 입양할 수 있는 사람을 주변에 엄청 수소을 했었는데 제 영상을 봐주시는 분들이 그렇게 많지 않을 때여가지고 입양 철을 못 찾았어요. 만약에 제가 벤을 데려온 시점이 지금처럼 네, 제 영상을 봐주시는 분들도 많고 이랬으면 좋지 않았을까? 그래서 막 많은 분들이 벤이랑 똑같은 강아지를 어, 데려오려면 뭐 어떻게 해야 돼요? 얘 종이 뭐예요? 라고 물을 때마다 그게 생각이 나서 3년이 지난 지금도 아직 이 얘기를 하면 <웃음> 너무 마음이 아파요. 그렇습니다. 